பாடத்தில் போகலாம் இமா கான்ட்ராக்டை பற்றி தொடர்ச்சியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆரம்பத்திலேருந்து எப்படி கடைசி வரைக்கும் போவாங்க ஒரு எண்ணத்தில் சீரீஸாக போட்டிருக்கோம் லாஸ்ட் டைம் ஃப்ராடோட முடித்தோம் ஒரு ஃப்ராடு எப்படி கான்ட்ராக்டை தடுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ இன்றைக்கி அடுத்து பார்க்க போகிறது ஒரு மிஸ்டேக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னு ஒரு மிஸ்டேக்குன்னு சொன்னால் ஒரு தவறுதல் விடுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழில் சொல்லலாம் எப்படின்னா எரோனியஸ் பிலீஃபு ஒரு இன்னசன்ட் நேச்சரு அதில் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு தவறுதான ஒரு செயல் அதில் எண்ணம் கிடையாது வேணும்னு செய்து அது ஃப்ராடுன்னு போயிடுது இவன் அப்படி இல்லாமல் ஒரு தப்பை பண்ணிடுறாங்க உதாரணத்துக்கு ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்கான் நான் ஏற்கனவே ஒரு உதாரணம் சொன்னால் டீ கடையில் உட்காந்து இவன் மாட்டை அவன் வாங்கவும் அவன் மாட்டை விற்கவும் பேசுனாங்க அவன் வீட்டில் ரெண்டு மாடு கிடக்கு அவன் வேறு ஒரு மாட்டை நினச்சிக்கிட்டான் இவன் ஒரு வேறு ஒரு மாட்டை நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்போ என்ன அது ரெண்டு பேரும் தப் பண்ணிட்டான் இவன் நான் சிவப்பு கலர் செவலை பசு விற்காங்க அவன் இல்லை நான் வெள்ளை பசு வாங்க போகிறாங்க இதுதான் மிஸ்டேக் இன்னோசன்ட் இதில் மனசில் ஒன்றும் இல்லை சில செயல்கள் அப்படி நடந்து போகுது அவ்வளோதான் இது சில இதை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சில தவறுகள் வந்து அந்த கன்சர்ன்டே இல்லாமல் ஆயிரும் கன்சர்ன்டுங்கிறது ஒரு கான்ட்ராக்டரோட அடிப்படை வேறு அது என்ன சொல்லுவாங்க பதிமூணு செக்ஷன் பதிமூணில் டூ ஆர் மோர் பர்சன் செட் டு கன்சர்ன் வென் தே அக்ரி அப்பான் த சேம் திங் இன் த சேம் சென்ஸ் அதே விஷயத்தை அதே எண்ணத்தோடு அணுகுகிறார்கள் என்றால் தான் அங்கே கன்சர்ன்டுன்னு வருது சேம் திங் சேம் சென்ஸ் இப்படி இதை தான் கான்சன்சஸ் ஆடி இடம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லேட்டின் இதை சொல்லுவோம் இப்படி வரும்போது சிலது அதை கஷ்டப்படுத்தி கான்சன்ட் இது கன்சன்டே இல்லாமல் ஆயிரும் ஆனால் சிலது வந்து அப்படி இல்லை கன்சன்ட்டுக்கு ஒன்றும் இல்லை கன்சன்ட் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் மிஸ்டேக்காக இருக்கும் இப்படி கன்சன்ட் பாதிக்கிறது இருக்கும் கன்சன்ட்டை பாதிக்கா கன்சன்ட் இல்லைன்னு சொன்னால் அங்கேயே கான்ட்ராக்ட் வாயிடு சில விஷயங்கள் கன்சன்ட் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களாக இருக்கும் அதில் உதாரணத்துக்கு இவனும் இவனும் ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் பேசினாங்க எல்லாம் பேசிட்டாங்க அவர் லூஸாக தருவார் இவர் டின்னில் தருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அல்லது தன்னுடைய பேக்கிங் எப்படி இருக்கும் ஒரு கிலோ பேக்காக தருவார் நினச்சி அவன் ஒரு பத்து கிலோ பேக்காக தந்துட்டார் அப்படிங்கிறதா இருக்கலாம் இது வந்து கன்சர்ன் அஃபெக்ட் பண்ணலை விலை எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு மெட்டீரியல் ஃபேக்ட் இல்லை அந்த இதில் அந்த மாதிரி உள்ளது கன்சர்ன்டை பாதிக்காது அங்கே மாதிரி ரெண்டு விஷயமா சொல்லுவோம் இந்த மிஸ்டேக்கை ரெண்டாக பிரிக்கும் நம்ம மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் மிஸ்டேக் ஆஃப் லா எங்கள் சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலும் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் மிஸ்டேக் ஆஃப் லா அப்படிங்கிறது வரும் சிவில் ப்ரொசீஜர் கொள்ள போனீங்க மிஸ்டேக் ஆஃப் இஷ் ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ அல்லது ஃபேக்ட் இன் இஷ்யூ இஷ்யூ ஆஃப் லா வரும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டை நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு வரீங்க இந்த ப்ராமிசர் நோட்டின் பேரில் நீங்கள் வழக்கு தொடர்கிறீர்கள் அப்படின்னா அந்த ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதப்பட்டதா ஒப் இவரால் தான் கையெழுத்திடப்பட்டதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது ஒரு விஷயம் ஒரு பொருண்மை அல்லது சங்கதி அப்படின்னு சொல்லுதும் அல்ல ஒரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அப்படி இருந்ததான்னு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அது அது இஷ்யூ ஆஃப் ஃபேக்ட் அதே மாதிரி இஷ்யூ ஆஃப் லாவும் அங்கே வரும் அதே ப்ராமிசர் நோட்டு மூணு வருஷம் கடந்து விட்டதா மூணு வருஷம் கடந்துட்டுன்னா அதுக்கு வேலிடிட்டி இல்லை அது இஷ்யூ ஆஃப் லா அதே மாதிரி தான் எங்கே நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்த தப்பாக பண்ணலாம் சட்டம் குறித்த ஒரு தவறுதல் அல்லது அதனுடைய விஷயங்களை குறித்து ஒரு தவறுதல் ஃபேக்ட் ஃபேக்ட்டுங்கிறதுக்கு சரியான தமிழ் அர்த்தம் பொறுண்மைன்னு சொல்லணும் அல்லது சங்கதின்னு சொல்லணும் இந்த ரெண்டு விதமாக தப்பு வரும் அப்படிங்கையில் செக்ஷன் இருபது என்ன சொல்லுது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்டை சொல்லிவிட்டு செக்ஷன் இருபத்தி ஒன்று மிஸ்டேக் ஆஃப் லாவுக்கு போகிறாங்க செக்ஷன் இருபது என்ன சொல்லுதுன்னா வேன் போத் த பார்ட்டிஸ் டு அக்ரிமெண்ட் ஆர் அண்டர் எ மிஸ்டேக் அஸ் டு த மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் எசென்ஷியல் டு த அக்ரிமெண்ட் த அக்ரிமெண்ட் இஸ் வாய்டு எப்படி ஒரு தவறு நடந்து போச்சு அந்த தவறு ரெண்டு பேரும் செய்துட்டான் ரெண்டு பேருமே மிஸ்டேக் அதில் அந்த எது தொடர்பானது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்டு அந்த கான்ட்ராக்டு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தில் தவறு அந்த விஷயம் எப்படிப்பட்ட விஷயம்னா எசென்ஷியல் டு த அக்ரிமெண்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அது கான்ட்ராக்ட் வாய்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் எரானியஸ் ஒப்பீனியன் நம்ம எடுத்த வேல்யூ ஆஃப் திங்ஸை இதில் சேர்க்காத அப்படிங்க 
ஏன்னு சொன்னால் அவர் பர்ச்சேசிவர்லாம் வந்து அவன் தான் பார்க்கணும் வேல்யூவை பற்றிலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு என்ன கண்டிஷன் வருது போத்து த பீப்புள் ஆர் அண்டர் மிஸ்டேக்கு ரெண்டு பேருமே தவறு பண்ணாங்க ஒரு ஆள் தவறு பண்ணால் அது வாய்டு அல்ல ரெண்டு பேரும் தவறு பண்ணால் மட்டும்தான் வரணும் ரெண்டு பேரோட தவறு எப்படி வரலான்னா காமன் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் அல்லது மியூஸ்டுவல் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் ரெண்டு பேரும் ஒரே தப்பு பண்ணலாம் அல்லது ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணால் வேறு வேறு தப்பு அதே உதாரணத்துக்கு வரேன் வீட்டில் மாடு நீக்கி இவங்க டீ கடையில் விலை பேசிக்கிட்டு நிற்கான் ஒரு புரோக்கர் கூட நிற்கா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே தப்பு செய்தாங்க அப்படின்னா இவன் ரெண்டு பேரும் விலை பேசிக்கிட்டு இருக்கையில் அங்கே வீட்டில் மாடு இறந்து கிடக்கு இப்போ ரெண்டு பேரும் தவறுதலாக நினச்சிக்கிட்டாங்க அங்கே மாடு இருக்குது இவன் நான் விற்க போகிறேன் நான் அவன் மாடு இருக்குது நான் வாங்க போகிறேன்னு நினைக்கேன் இட் இஸ் ஏ காமன் மிஸ்டேக் அல்லது மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்காக இருக்கலாம் அதே உதாரணம் அந்த மாதிரி மாடு இவர் நான் வெள்ளை பசுவை விற்க போகிறாங்க இவர் சிவப்பு பசுவை வாங்க போகிறாங்க இல்லை கருப்பு பசுவை வாங்க போ அவன் வீட்டில் ரெண்டு கிடக்கு இவன் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டான் அவன் ஒன்று நினச்சிக்கிட்டான் ரெண்டும் ரெண்டு பேரும் மிஸ்டேக்காக இருக்காங்க ஆனால் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் இவரும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு அவரும் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வேறு வேறு வகையில் இதில் தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு வழக்கு இது எல்லாத்துலேயும் சுற்றி சுற்றி வரும் ரஃபேல்ஸ் வர்சஸ் விச்சல் ஹாஸ் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லை இவன் கப்பல் ஏற்றி விட்டாங்க பாம்பேலேருந்து லிவர்பூல் போனோம் ஒரே பேரில் ரெண்டு பீரியில் அக்டோபரில் ஒன்று போகுது டிசம்பரில் ஒன்று போகுது இவர் டிசம்பர் கப்பலில் ஏற்றுவன்னு நினைக்கார் அவர் அக்டோபர் கப்ப கப்பலில் வரும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கார் இது ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அது என்ன மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் இவர் வேறு தப்பு அவர் வேறு தப்பு அதில் அக்ரி அதில் தீர்ப்பு என்ன ஆச்சுன்னா அரு அங்கே அக்ரிமெண்ட்டே இல்லை நீ வேறு மீட்டிங் ஆஃப் மைண்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு கவுன்சன்ஸ் ஆடியிடமுக்கு முக்கியமான கேஸில் அது அந்த பியர்லெஸ்ன்னு ஒரு கப்பலில் போனது அப்புறம் அதுவும் போக மிஸ்டேக்குங்கிறது இதோட தொடர்புடையதாக இருக்கணும் சும்மா சம்மந்தம் இல்லாதல ஒரு சின்ன தப்பு ரெண்டு பேரும் பண்ணிட்டாங்க பேக்கிங்கை பற்றி அவன் பேசாமல் விட்டுட்டான் இவன் கடைசி ஒரு பேக்கிங்கை போட்டு அனுப்பிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்லை முக்கியம் முக்கியமானதாக இருக்கணும் எப்படி இருக்குன்னா மேட்டர் எசென்ஷியல் டு த கான்ட்ராக்டாக இருக்கணும் எசென்ஷியல் டு கான்ட்ராக்ட்னா நீதிமன்ற தீர்ப்பு வச்சு ஒரு மூணு விஷயத்த சொல்லலாம் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த பார்ட்னர் ஐடென்டிட்டி நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராமிஸ் அப்படின்னு மூணாக பிரிக்கலாம் ஆள் இவன் தான்னு நினச்சிட்டு வேற ஒரு ஆள் கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டால் அது அந்த அப்படி ஒரு ஆளே இல்லையே அதனால் போகலாம் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன செய்தாங்க ஒரு இவன் ஒரு கம்பெனியிலேருந்து ஆர்டர் கொடுக்க மாதிரி போட்டான் அவன் அந்த கம்பெனி நினச்சி ஆர்டர் கொடுத்தான் ஆனால் என்ன செய்தான் அந்த பேரில் ஒரு சின்ன மாற்றத்தை வச்சுக்கிட்டு இவன் ஒரு ஆர்டர் கொடுத்துட்டான் ஆர்டர் கொடுத்து சரக்கு வாங்கிட்டாங்க அப்போ இவன் யார் கூட நினைக்கன்னு நினச்சானா ஒரு பெரிய கம்பெனி அந்த ஊரில் அந்த தெருவில் இருக்குது அதை வச்சு போட்டான் இவன் அந்த பேரையே ஒரு சின்னதாக மாற்றி வாங்கிட்டாங்க அப்போ அங்கே அப்படி ஒரு ஆளே இல்லை ஐடென்டிட்டி ஆஃப் பார்ட்டி அங்கே இல்லை அவள் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் பார்ட்டிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று சப்ஜெக்ட் மேட்ரு தொடர்பானது ஆள் இருக்கணும் இருக்க ஆள் இல்லாட்ட ஒருத்தன் ஏமாத்திட்டு போயிட்டு அப்படியெல்லாம் அங்கே போயில் அங்கே வரலாம் ரெண்டாவது மிஸ்டேக்குன்னு சொன்னால் சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் மிஸ்டேக் இருக்கணும் அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா அதை வாய்டுன்னு சொல்லிடலாம் இதுக்கு தான் அந்த உதாரணம் சொல்லுவாங்க சப்ஜெக்ட் மேட்ரை பற்றி தப்புங்கன்னா எப்படி வருது வீட்டில் மாடு இறந்து கிடக்கு இவன் உட்காந்து அக்ரிமெண்ட் எழுதி கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா சப்ஜெக்ட் மேட்ரே இல்லை அது வாய்டாயிரும் சில இடங்களில் உரிமைகளை பற்றி கூட தப்பு இருக்கலாம் அவனுக்கு அந்த உரிமையே இருக்காது ஒரு இங்கிலீஷ் கேஸில் எப்படின்னா ஒரு வித்தியாசமான கேஸ் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் செப்பரேஷன் அக்ரிமெண்ட்டு எழுதிக்கிட்டு இருக்காங்க எழுதி கையெழுத்து போட போயில் பார்க்காங்க இவங்க அக்ரிமெண்ட் இவங்க கல்யாணமே செல்லாது செப்பரேஷன் அக்ரிமெண்ட் அப்போது தேவையே இல்லைன்னு வருது கணவன் மனைவியாக இருக்காங்க கொஞ்ச நாள் கையெழுத்த போடுதாங்க டைவோர்ஸுக்கு செப்பரேஷன் அக்ரிமெண்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ தான் தெரியுது இவங்களுடைய திருமணம் வேலிடு இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அந்த மனுஷனுடைய பழைய ஒய்ஃபு உயிரோடு இருக்கான் அவள்கிட்ட டைவர்ஸ் வாங்காமலே அவள் இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இவன் ரெண்டாவது கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டான் அப்போது அங்கே உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறது கூட விஷயம் அவங்களுடைய ரைட்டு டைட்டிலை பற்றி தெரியாமல் கூட தப்பு இருக்கலாம் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் மேட்ரை பற்றி தப்பு இருக்கலாம் இதானா அதானாங்கிறது அதான் நம்ம அந்த சொன்ன இல்லையா கப்பலில் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இது அக்டோபர
இது குவாலிட்டியை பற்றி இல்லை சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பற்றி தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டாங்க சில இடங்களில் நேச்சர் ஆஃப் ப்ராமிஸில் கூட மிஸ்டேக் வரலாம் என்ன சொல்லலாம் எல்லாம் ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய விஷயம் வயசான ஆளை கூட்டிகிட்டு போய் ஐயா பவரா பட்டா நீ கையெழுத்து போடு அப்போ தான் நான் தான் எல்லா இடம் போய் டேக்ஸ் எல்லாம் கட்ட முடியும் அதை செய்யலாம் அவன் சார்பில் எங்கே வேணாலும் போகலான்னு சொல்லி பவரா பட்டானி சொல்லிவிட்டு கையெழுத்து வாங்குறது கிஃப்ட்டு இதில் நேச்சர் ஆஃப் ப்ராமிஸே என்னென்னு தெரியலை அப்படிங்கிற மாதிரி கூட வரலாம் அப்படின்னு இப்படி கையெழுத்து வாங்குதாங்கிறதுக்காக தான் ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வராங்க நான் எஸ்ட் ஃபேக்டம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் மை டீட் இது தப்பு இது என்னுடைய அல்ல எனக்கே தெரியாமல் வாங்கிட்டாங்கன்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் வைக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக கோர்ட்டுகள் ஏற்றுக்கிறது இல்லை நீ கையெழுத்து போடும்னால அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு எஸ்பெஷலி பிஸ்னஸ்ஸும் நல்லா படித்தவங்க தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னு அதை ஏற்றுக்கிறது இல்லை கை ஐநா கைரக வைக்கவங்க இப்படி உள்ளவங்க சில இடங்களில் எடுத்துக்கிடுதாங்க இந்த மிஸ்டேக்கு இருந்ததுன்னா அது வாய்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் சில சமயம் கான்ட்ராக்டு வாய்டபுள் அல்ல நாட் வாய்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னு சொன்னால் எல் யூனிலேட்ரல் மிஸ்டேக் இருந்தால் ஒன்றும் இல்லை செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூவில் சொல்லுவாங்க எ கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் வாய்டபுள் மியர்லி பிகாஸ் இட் வாஸ் காஸ்ட் பை ஒன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் டு இட் பீயிங் அண்டர் எ மிஸ்டேக் ஆர் மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஏதோ மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்டை பற்றி ஒரே ஒரு ஆள் தப்பு பண்ணிக்கிட்டார் அப்படின்னா அங்கே நான் எடுத்துக்கிடது இல்லை அப்படிங்க அதாவது அவர் தப்பு பண்ணிட்டார் அடுத்தவனுக்கு தெரியலை அது வாய்டு இல்லை ரெண்டு பேரும் தப்பு பண்ணால் தான் மிஸ்டேக்குக்கு வாய்டு ஆகுது ஒரு ஆளுன்னா இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லிவிட்டு சில இடங்களில் அது செலவன் வேணும்னே ஏமாற்றிருப்பான் அந்த மிஸ்டேக் இருக்குது ஒரு ஆளுக்கு தெரியுது அதனால் அவன் ப பயனடைகிறான் அடுத்தவனுக்கு சொல்லலைன்னு அங்கே வாய்டு இவ்வளோ ஆக்கியிருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு உதாரணம் இந்த தோல் விற்காங்க ஆட்டுத்தோல்னு வச்சுக்கிடுங்களேன் ஆட்டுத்தோல் விற்காங்க பொதுவாக ஆட்டுத்தோலை எப்படி விற்கணுன்னா ஒரு எடை போட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இவன் என்ன செய்தான் எழுதும்போது ஒரு தோலுக்குன்னு விலை எழுதிட்டான் எடைக்கு பதிலாக என்ன எழுதிட்டாங்க வழக்கமாக எழுத மாதிரி இப்படி எழுதிட்டாங்க ஒரு தோல் அப்படின்னு எழுதிட்டான் இது ஒருத்தனுக்கு தெரியுது ஒருத்தனுக்கு தெரியலை தெரிஞ்சவ வேணும்னே மறைச்சிக்கிட்டான் பை மிஸ்டேக் தான் செய்தாங்க ஆனால் அடுத்தவனுக்கு தெரியுது சொல்லலைன்னா அந்த இடத்துல அதை வாய்டபுள் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொன்னாங்க எரோனியஸ் ஒப்பீனியனை பொறுத்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பற்றி எல்லாம் நம்ம பேச முடியாது நீ வேல்யூ பற்றி பார்க்க வேண்டியது யார் சம்மந்தப்பட்டவனை அவன் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு மிஸ்டேக் ஆஃப் லான்னு வரும்போது ஒரு எக்ஸ்கியூஸும் இல்லை எ கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் வாய்டபுள் பிகாஸ் இட் வாஸ் காஸ் பை ஏ மிஸ்டேக் அஸ் டு எனி லா என்ஃபோர்ஸ் இன் இந்தியா அதே சமயத்தில் மிஸ்டேக் அஸ் டு லா நாட் இன்ஃபோர்ஸ் இன் இந்தியான்னு ஒரு மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்டாக எடுத்துக்கோ இந்தியாவில் உள்ள சட்டம் எனக்கு தெரியலைன்னா அங்கே எக்ஸ்கியூஸே இல்லை அதை அந்த காரணத்தை சொல்லிவிட்டு கோர்ட்டுக்கு வராதாங்கிறத செக்ஷன் இருபத்தொன்று சொல்லுது வராத உனக்கு சம்ம சட்டம் இருக்கா இந்தியாவில் இருக்கியா படிக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் அதே சமயத்தில் ஃபாரினில் இருக்க சட்டத்தை பற்றி எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் தட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட் உதாரணத்து இங்கே இருக்கவனும் இன்னொருத்தனும் அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு சரக்கு வரணும் அந்த வெளிநாட்டில் இந்த குறிப்பிட்ட பொருளை ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு உத்தரவு இருக்குது அது தெரியாமல் இவன் ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டான் இது என்ன லாவை பற்றி உள்ளது மிஸ்டேக் கஸ்டு தி ஃபாரின் லா நம்ம லா இல்லை இந்தியன் லா இல்லை ஃபாரினில் இப்படி ஒரு தடுக்காங்க அப்படின்னு தடுத்து ஒரு சட்டம் இருக்குது இந்த பொருளை ஏற்றுமதி உதாரணத்துக்கு டிம்பர் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து இப்போ டிம்பரை ஏற்றக்கூடாதுன்னு ஏற்றிட்டாங்க இவங்க அக்ரிமெண்ட் போட்டால் என்ன ஆகுது அது ஒரு ஆளுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ அது மிஸ்டேக் அஸ் டு த லா ஃபாரின் லாவாக இருந்தால் ட்ரீட்ரிட் அஸ் ஏ மிஸ்டேக் அஸ் டு த ஃபேக்ட் அப்படின்னு கொண்டு வரோம் இல்லை ஒரு டெட்டு ஒரு கடன் டைம் பார் ஆகிட்டு காலாவதி முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அது இந்தியன் லா அது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அங்கேலாம் எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது ஃபாரின் லாவில் ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன எடுத்துக்கிடுதோன்னா அது மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மிஸ்டேக் ஆஃப் லா அஸ் டு தி ஃபாரின் கண்ட்ரி எடுத்துக்கிடுதோம் இது ஃப்ரா மிஸ்டேக்கை பற்றி பார்க்க வேண்டியது இனி அக்ரிமெண்ட்டுகளும் வேலிடு வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுன்னு ரெண்டாக பிரிக்கும் எப்படி பிரிக்கலான்னா செல்லக்கூடியவை செல்ல தகாதவை அப்படின்னு வேலிடு வாய்டு அப்படின்னு பி
நம்ம செக்ஷன் பத்தில் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம் ஆரம்பத்தில் என்ன பார்த்தோம் ஒருத்தன் ப்ரப்போசல் கொடுத்தான் ஒருத்தர் ஆஃபர் ஆஃபர் மேக்ஸ் அக்செப்டன் ஆஃபர் அப்புறம் ஆஃபர் ஆஃபருக்கு அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்டன்ஸ் ஒரு ப்ரப்போசல் அக்செப்டன்ஸ் வரும்போது அது ப்ராமிஸ் ஆகுது ஒரு ப்ராமிஸ் வந்து அக்ரிமெண்ட்டு எவ்ரி ப்ராமிஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா ஒரு கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம் அப்போ எதெல்லாம் என்ஃபோர்ஸபிள்னு பார்க்கணும்னா அந்த செக்ஷன் பத்து தான் சொல்லுது அதான் எல்லாத்தையும் சொல்லுது அக்ரிமெண்ட் இஸ் ஏ கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா இஃப் இட் இஸ் மேட் பை லா ஃபார் சம் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் பெட்வீன் த பார்ட் இஸ் காம்பிட்டன் ஃப்ரீ கன்சென்ட் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் காம்பிட்டன்ட்டு அடுத்தது கன்சென்ட் ஃப்ரீ கன் இந்த ஃப்ரீ கன்சென்டில் தான் கொயஷன் அண்டி இன்ஃப்ளூன்ஸு மிஸ்டேக்கு ஃப்ராடு எல்லாம் வரும் இந்த நாலுலேயும் டிக் அடித்தா தான் ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை நம்ம கான்ட்ராக்டர்னு சொல்ல முடியும் இந்த நாளில் ஒன்று போச்சா என்ன அது அது வேலிட் இல்லை வேலிட் கான்ட்ராக்ட் இல்லை லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் இல்லை அது வாய்டு காம்பிட்டன்ட் இல்லை அது வாய்டு ஃப்ரீ கன்சென்டு அதை வாய்டபுள் அப்படின்னு கொண்டு போகிறோம் இப்படி டைப்ஸ் ஆஃப் தான் சொன்னால் செல்லக்கூடியவை செல்லத்தகாத கான்ட்ராக்ட்னு விட்டுடலாம் இன்னொன்று வேணுமானால் நீ செல்லாமல் ஆக்கிக்கிடலாம் அதுதான் வாய்டபுள் கழுத்தில் கத்தியை வச்சுட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டால் அதுதான் அக்ரிமெண்ட்டு அந்த அக்ரிமெண்ட்டு கையெழுத்து போட்டாச்சு அது செல்லக்கூடிய அக்ரிமெண்ட்டு தான் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர் ஐயா இது என்னை பயமுறுத்தி வாங்கினது இது செல்லாதுன்னு சொல்லுங்கன்னா அதை செல்லாது ஆக்கணும் அது வரைக்கும் அது செல்லக்கூடியது ஒரு மிஸ்டேக்கு அல்லது ஒரு ஃப்ராடு ஃப்ராடு பண்ணி உங்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டான் அது அக்ரிமெண்ட்டாகவே தான் இருக்கும் என்ன செய்யணும் இது ஃப்ராடு காரணமாக இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதை விட்டு வெளியே வரணும் மிஸ்டேக்கு அண்டி இன்ஃப்ளூன்ஸ் இதெல்லாம் வர்றது வாய்டபுள் அது எப்படின்னா அது செல்லக்கூடியதாக வேலிட் அக்ரிமெண்ட்டாகவே இருக்கும் அதை ஒரு ஆள் வெளியே தூக்கி வைக்காத வரைக்கும் அப்படின்னு வருது இன்னொன்று அன்லாஃபுல் சட்டப்பூர்வம் அல்லாது அன்என்ஃபோர்ஸபிள் இப்படி அஞ்சாக கொடுக்கலாம் வேலிடுனா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் செக்ஷன் பத்தில் நாலு விஷயம் சொல்லுதாங்க நாலுக்குள்ளேயும் ஒத்து வந்ததுன்னா அது வேலிடு என்னது கன்சிடரேஷன் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டு அடுத்தது காம்பிட்டன்சி ஃப்ரீ கன்சென்டு இது இருந்தால் வேலிட் இனி வாய்டுங்கிறத பார்ப்போம் வாய்டுங்கிறத பார்க்கும்போது செக்ஷன் டூ ஜியில் டிஃபைன் பண்ணாங்க ஏன்னா அக்ரிமெண்ட்டு நாட் என்ஃபோர்ஸபிள் பாய் லா இஸ் செட் டு பி வாய்டு ஒரு ஒப்பந்தத்தை சட்டப்பூர்வமாக நம்ம அதை கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வாய்டுன்னு சொல்லிடுறோம் இன்னொன்று டூ ஜேல இன்னொன்று வருது எ கான்ட்ராக்ட் விச் இஸ் சீசஸ் டு பி என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா பிகம்ஸ் வாய்டு வென் இட் சீசஸ் டு பி என்ஃபோர்ஸபிள் அதாவது பிறக்கும்போது நல்லா தான் இருக்குது பாதி வழியில் செத்து போச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கான்ட்ராக்ட் நல்லது கையெழுத்து போடையில் நம்ம செக்ஷன் டென்னில் சொல்லக்கூடிய நாலு ஐட்டம் இருக்குது காம்பிட்டண்டு ஃப்ரீ கன்சென்ட் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்னு இருக்குது பின்னால் அது இல்லாமல் போயிருக்கு சீசஸ் டு பி என்ஃபோர்ஸபிள் சட்டத்தால் அதை நிறைவேற்ற முடியாது உதாரணம் சொல்லுதான் அதே உதாரணத்தை எடுத்துக்கிறோம் டீ கடையில் நின்று மாட்டுக்கு விலை பேசி அக்ரிமெண்ட் போட்டாச்சு என்ன போடுவாங்க அன்றைக்கி அட்வான்ஸாக கையில் கொடுத்தாச்சு கன்சென்ட் ஃப்ரீ கன்சென்ட் ரெண்டு பேரும் இஷ்டப்பட்டு அவங்க கையில் அவங்க வீட்டில் ஒரே ஒரு மாடு தான் இருந்தது அந்த மாடை வாங்க போகிறாங்க விலை பேசியாச்சு அக்ரிமெண்டில் எழுதி கையெழுத்து போட்டாச்சு கன்சிடரேஷன் இருக்குது லாஃபுல் ஆப்ஜெக்டு லாஃபுல் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்டு க அடுத்தது காம்பிட்டண்ட்டு தென் ஃப்ரீ கன்சென்ட்டு கான்ட்ராக்ட்டு பெர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் அதில் என்ன சொல்லுவாங்க முப்பது நாளில் நீ பணம் தாப்பா அப்படின்னு டைம் கொடுத்துருக்கான் இன்றைக்கி ஐயாயிரம் ரூபா நான் பெற்றுக்கொண்டேன் பாக்கி உள்ள தொகையை முப்பது நாளைக்குள்ளே கொடுத்து என் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் நீ வாங்கிட்டு போயிடலாம் முப்பது நாள் வரைக்கும் இது வேலிட் கான்ட்ராக்ட் தான் முப்பதாவது நாளில் அவர் கொடுக்கலன்னா கோர்ட்டில் போய் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாங்கலாம் பதினஞ்சாவது நாளில் மாடு செத்து போச்சு டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மாடு செத்து போயிருக்கையில் அவனால் யாராலையும் அதை நிறைவேற்ற முடியாது அந்த கான்ட்ராக்டை நிறைவேற்றணும்னு சட்டம் சொல்லாது வேர் தர் இஸ் அ டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கான்ட்ரா சப்ஜெக்ட் மேட்டர் கான்ட்ராக்டு வாய்ட் ஆகிருது இது தான் அந்த ரெண்டாவதில் சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் நல்ல கான்ட்ராக்டு தான் ஆனால் நடுவில் ஒரு நிகழ்வு நடந்தது காரணமாக அது செல்லாதமாக ஆகிட்டு அப்படியா இருந்தால் எப்படிங்கிறத இதை சொல்லுவாங்க 
a contract which ceases to be enforceable. Epo ceases and the subject matter destruction. Na chonna udaranathala maadi arandhanal variki adhanalla na. By law becomes void when ceases to be enforceable. Yenne kya adhe nereyvatta mudiyamu pogudo anne ki adhe contract illa na ko anne ki adhe void contract. The void le rendu vakhir ke namma ipa patharukma one void from the beginning aramathala rendu adhe void da. உதாரணத்துக்கு மைனர் அக்ரிமெண்ட் போடுறாரு அது வாய்டு இல்ல ரெண்டு பேரும் கன்சென்ட் இல்ல ஃப்ரீ கன்சென்ட் ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்ல இது கான்சென்சஸ் ஆட் இடம் இல்ல ஒரே விஷயத்தை பத்தி ரெண்டு பேரும் நினைக்கல அவ அக்டோபர் கப்பல்னா இவன் டிசம்பர் கப்பல்ங்க அது பைலட்டரல் மிஸ்டேக் அஸ் டு தி சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அதுவும் வாய்டு தான் இப்படி அது கான்ட்ராக்ட் எழுதுன அன்னைக்கே அது உயிர் இல்லாத கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸபிள் இல்லாத கான்ட்ராக்ட் நம்ம ரெண்டாவது பார்க்கறது எப்படி ஆகுது கான்ட்ராக்ட் எழுதும்போது நல்லா இருக்குது வந்துக்கிட்டே இருக்குது பின்னால் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் அது இல்லாமல் ஆயிடுது இப்படி ரெண்டு விதமாக வாய்டு கான்ட்ராக்ட் வரலாம் இது போக சில விஷயங்களை சட்டத்தால் எப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க எது எது வாய்டு எது எது வாய்டு இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுவோம் நம்ம சொன்ன அந்த நாலு விஷயம் இல்லாமல் உதாரணத்துக்கு கல்யாணமே நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் போட்டானா அது செல்லாது என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கன்னா பைலட்ரல் மிஸ்டேக் அஸ்ட் த மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட்டு செக்ஷன் இருபது லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் ஆப்ஜெக்ட் இருபத்தி நாலு கன்சிடரேஷன் இல்லையா இருபத்தஞ்சில் வாய்டுங்காங்க ரெஸ்டைன் ஆஃப் மேரேஜ் இருபத்தி ஆறில் வாய்டு ரெஸ்டைன் ஆஃப் ட்ரேட் இருபத்தி ஏழில் வாய்டு இனி லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸுக்கு இருபத்தி எட்டு அன்செர்டனுக்கு இருபத்தொம்போது இப்படி வேஜரிங்கு அக்ரிமெண்ட் டு டூ இம்பாசிபிள் திங்குன்னு எதெல்லாம் வாய்டுங்கிற சட்டத்திலே சொல்லிடலாம் இதெல்லாம் வாய்டு அப்படின்னு எப்படி ஒன்றுன்னா பார்த்தோன்னா பைலட்ரல் மிஸ்டேக் ரெண்டு பேரும் ஒரே மிஸ்டேக் பண்ணால் வாய்டுன்னு பார்த்தோம் கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா வாய்டுங்கிற செக்ஷன் இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலும் லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் வேணும்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் கன்சிடரேஷன் இல்லைங்கிற செக்ஷன் இருபத்தி அஞ்சில் சொல்லுது இருபத்தி ஆறில் என்ன சொல்லுதாங்கன்னா எவ்ரி அக்ரிமெண்ட் இன் ரெஸ்டைண்ட் ஆஃப் த மேரேஜ் ஆஃப் எனி பர்சன் அதர் தேன் மைனர் இஸ் வாய்டு அதாவது திருமணம் செய்யக்கூடாது என்று ஒருவரை தடுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் செல்லாது இதை சொல்லுது இருபத்தாறு இது சில சமயம் பார்ஷியலாக இருக்கலாம் சில சமயம் ஃபுல்லாக அப்சல்யூட்டாக இருக்கலாம் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதிய ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டு அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் வாங்கிட்டாங்கன்னா அது பார்ஷியல் ஆனால் பார்ஷியலாக இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் கல்யாணம் சம்மந்தமாக ஒருத்தனை தடுக்காத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக்ஷன் இருபத்தாறில் அது வாய்டு இருபத்தி ஏழில் ரெஸ்டைன் ஆஃப் ட்ரேடு வாய்டு அதாவது நீ இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தன்ட்ட எழுதி வாங்கினா அந்த அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டு அப்படின்னு செக்ஷன் இருபத்தி ஏழு சொல்லுது ஆனால் இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க குட்வீலில் விற்றுன்னா அங்கே நீ எழுதி வாங்கலாம் ஒருத்தன் கடை வச்சுருக்கான் கடையை ஒரு நல்ல நேம் உள்ள ஒரு கடை ஒரு ஹோட்டல்னு வச்சுக்கிட்டிங்களா அந்த ஹோட்டல் பேர் நல்ல பேர் இருக்குது அந்த ஹோட்டலை அவர் விற்றுட்டு போகிறார் வெளியே அந்த ஹோட்டலை எல்லோரும் தேடி வந்து சாப்பிடுவாங்கன்னா அது ஒரு நேம் கிரியேட் ஆகிடுது அப்படி உள்ள சமயத்தில் பிஸ்னஸோட அதில் இருக்க அசட் இல்லாமல் அவர் நேமுக்கும் ஒரு பணத்தை கொடுத்து அவர் வாங்குதார் அதுதான் நம்ம குட்வீல்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஊரில் கடைகள் இருக்குது சரவணா ஸ்டோன்னு இருக்குது சரவணா பவுன்னு இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு நேம் அந்த அவங்களுக்கு ஒரு குட்வீல் இருக்குது அந்த நேமை பார்த்து எல்லோரும் போய் வாங்குவாங்க அப்படி உள்ள ஒரு நேம் உள்ள ஒரு பிஸ்னஸை அலாங் வித் குட்வீல் விற்கும்போது அங்கே ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு போடுறோம் ஏன்னா அதே பேரில் போய் அதே பிஸ்னஸை அவர் அடுத்து உட்காந்துடக்கூடாது இங்கே திருநெல்வேலியில் பார்த்திங்கன்னா முன்னாள் சாந்தி ஸ்வீட்ஸுன்னு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஊர் பூரா அதே பேரை போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அப்படி ஏதாவது பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நீங்கள் அக்ரிமெண்ட்டு போடலாம் எப்படி இந்த பேரில் அல்ல இந்த பிஸ்னஸில் நீ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இருபத்தி ஏழில் ஒரு எக்ஸப்ஷனாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவோம் மற்றபடி ஒரு ஒன் பிஸ்னஸை நீ இப்போ இந்த இந்த ஊரில் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு எழுதி வாங்கினா அந்த ஒப்பந்தம் செல்லாது இதே சமயத்தில் வேற ஒரு சட்டத்தில் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் அப்படி வைக்கலாம் அதாவது ஒரு பார்ட்னர் இருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் நடக்கையில் நீ பக்கத்தில் வேறு பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்த ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் ஒர்க் ஷாப் வச்சுருக்காங்க மோட்டர் சைக்கிள் வச்சுருக்கையில் நாளில் ஒருத்தன் பக்கத்துலேயே அவன் பையன் பேரில் ஒரு கடையை போட்டுட்டு அவன் அங்கே போய் உட்காந்துருப்பான்னா இங்கே வாரவனில் அங்கே போயிடுவான் அப்போ அந்த பிஸ்னஸ் நடக்கும்போதோ 
இல்லாட்டா அந்த பிஸ்னஸை விட்டு நீ வெளியே போயிட்டு நீ இந்த ஊரில் ஒர்க் ஷாப் வைக்கக்கூடாது நீ அடுத்த ஊரில் வேணால் போய் வச்சுக்கோ அப்படின்னு அங்கே அக்ரிமெண்ட் போடலாம் அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடலாம் எப்போ பிஸ்னஸில் இருக்கையில் செய்யக்கூடாது பிஸ்னஸை விட்டு வெளியே போகும்போது செய்யக்கூடாது டிசல்யூஷன்லையும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போடலான்னு பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்டில் சொல்லுவாங்க இது போக நீதிமன்றங்களும் சிலதை ஒத்துக்கிடுதாங்க எல்லா அசோசியேஷன்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்கிறாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கு இந்த காய்கறி கடை அசோசியேஷனாக இருக்கும் காலையில் இத்தனை மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணும் ஒம்பது மணிக்கு நீ பூட்டிடணும் அப்படின்னு அவன் கடையில் கொடுக்கலாம் அதை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க இல்லை சிலர் ஹோல்சேல் காரன் செய்வான் இவன் மாருதி கார் ஷோரூம் இருக்குது மாருதி கார் ஷோரூம் மாருதி கார் மட்டும்தான் நீ விற்கணும்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டுதான் அது அவங்களோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேல் அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறத நீதிமன்றங்கள் அதை அனுமதிக்காங்க அது போக எம்ப்ளாயர் எம்பி ரிலேஷன்ஷிப்பில் போடுவாங்க ரீசனபுளாக ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டால் எடுத்துக்கிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு பேங்க்லேருந்து வெளியே போனால் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வேறு கம்பெனியில் வேலை பார்க்கக்கூடாது அதாவது பேங்கோட தொடர்புடைய கம்பெனியில் வேலை பார்க்கக்கூடாது என்ன செய்வாங்க இவங்கெல்லாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க பேங்கில் சேர்மன் மேனேஜிங் டைரக்டர்லாம் இருப்பாங்க ரெண்டு வருஷம் இருக்க மாட்டாங்க கரெக்டாக ரெண்டாவது வருஷம் முடியும் ஒரு கம்பெனியில் போய் சேருவாங்க இப்படி ரீசனபுள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக போட்டுக்கிடலாம் ஒரு எம்ப்ளாயர் ஒரு எம்ப்ளாயி மேலே இந்த பிஸ்னஸை நீ செய்யக்கூடாது இந்த வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு அது தடுத்தா அதை வேலையாக எடுத்துக்கிடுவாங்க அப்புறம் இருபத்தி எட்டில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெஸ்டைன் ஆஃப் லீகல் ப்ரொசீடிங்ஸ் அதுவும் கூட வாய்டு அப்படின்னு ஒருத்தன் நீ சட்டம் ரெண்டு பேரும் போய் ப்ராமிசர் நோட்டு கொடுக்காங்க ப்ராமிசர் நோட்டு கொடுக்கையிலேயே நீ கடை வாங்கினவன் இவனும் எழுதாங்க ஒரு வருஷம் தான்ப்பா இந்த இதுக்கு பத்திரத்துக்கு செல்ல செல்லுபடி ஆகும் அதுக்கு பேர் ஆகாது அப்படின்னு இவங்க ஆக்ட் படி மூணு வருஷம் இருக்குது அதை இவன் ஒரு வருஷமாக குறைச்சி எழுத முடியாது இல்லை அவனுடைய லீகல் ரைட்டை சொல்ல முடியாது இந்த இந்த ஊரில் தான் போய் நீ கேஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஊரில் போய் கேஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரே ஒரு வழி மட்டும் சுப்ரீம் கோர்ட்டு தீர்ப்புகளில் சொல்லுவாங்க ரெண்டு கோர்ட்டுக்கு நீதிமன்றங்களில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நீங்கள் வேணால் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்டில் சென்னை கோர்ட்டுக்கு போகலாம் திருச்சி கோர்ட்டுக்கு போகலான்னா திருச்சியில் தான் வழக்கு நடக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் அங்கே முடிவு பண்ணலாமே தவிர சென்னையிலையும் திருச்சியில் இருந்துட்டு எழுதிட்டு நம்ம டிஸ்பியூட்டை மதுரை கோர்ட்டுக்கு தான் கொண்டு போகணுன்னு எழுதுனா அது செல்லாது அந்த அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டு சட்டப்பூர்வமான பீரியடை நீங்கள் குறைக்க முடியாது ஒருவனுடைய உரிமையை நீங்கள் மறுக்க முடியாது அப்படிலாம் முடித்தா அது வாய்டு அப்படிங்கிறத இருக்கும் அதில் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸப்ஷன் சொல் கொடுக்குதுன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் போனால் தப்பு இல்லை நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போகண்டாப்பா நம்ம ஆர்பிட்ரேஷனுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது தப்பு இல்லை இனி இருபத்தொம்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேர்ம்ஸ் செட் அன்செட்டினாக இருந்தால் அது வாய்டு அக்ரிமெண்ட் த மீனிங் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் செட் இன் ஆர் கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் செட் அண்ட் ஆர் வாய்டு அது சரியாக சொல்லலை ஆனால் அதை புரியுத மாதிரி ஆக்கக்கூடிய நிலையிலையும் அது இல்லை அப்படி நாட் கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் செட் அண்ட் அப்படின்னு வருது உதாரணம் இல்ல ஸ்டேஷன் கொடுக்காங்க நல்லா புரியக்கூடிய இல்ல ஸ்டேஷன் ஒரு கடைக்காரர் நூறு டின் ஆயில் அப்படின்னு ஒப்பந்தம் போடுவாங்க எண்ணெய் கடைக்காரர் நூறு டின் ஆயில் அப்படின்னு தான் என்ன ஆயிலுன்னு எழுதலை தேங்காய் எண்ணெயா நல்லெண்ணெயா அப்படின்னு எழுதலை அப்போ இது அன்செட்டை இது வாய்டாக தான் இருக்கணும் ஆனால் அந்த கடையில் தேங்காய் எண்ணெயை தவிர ஒன்றுமே விற்கலைன்னா இட் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் செட்டை குறிப்பாக இது தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அது இருக்குது கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் மேடு செட்டன் அப்படின்னு இருக்குது ஒன் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் எழுதுனா அவர் வேறு ஒன்றுமே விற்கலை இது மட்டும்தான் விற்காருன்னா அது அன்செட்டன் இல்லை கேபபிள் ஆஃப் பீயிங் மேட் செட்டன் அதே நேரத்தில் அவர் எல்லாம் விற்கார் எல்லா எண்ணெயும் விற்கார் அப்படின்னு சொன்னால் அது அன்செட்டன் அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து வாய்டு அப்படிங்கிறத இருபத்தி எட்டில் நம்ம சொல்லுவோம் இதில் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப பழைய உதாரணம் எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்றில் உள்ள கேஸு உனக்கு இந்த குதிரைக்கு அஞ்சு பவுண்ட் ஸ்டெர்லிங் தாரேன் இது லக்கியாக இருந்தால் கூட அஞ்சு எக்ஸ்ட்ரா தாரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போடான் இதில் லக்கிங்கிறதா யார் பார்க்கா அப்படின்னு செட்டைனாக இருக்கணும் இல்லைன்னா செல்லாது அப்படிங்கிறத அந்த செக்ஷனில் சொல்லுவோம் இனி கான்ட்ராக்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் இஸ் வாய்டு வேஜர்னா ஏதோ ஒரு அன்செட்டன் திங்கு அது நடந்தால் இந்த கான்ட்ராக்ட்டு நான் உனக்கு பணம் தருவேன் நீ எனக்கு பணம் தருவோம் நல்லா சொன்னோன்னா இது பந்தயம் கட்டுது கிரிக்கெட்டில் இந்தியா ஜெயிச்சால் நான் உனக்கு பணம் தருவேன் இல்லை
ரெண்டு பேருக்குள்ள பந்தயம் உடனே அங்கே இங்கே போடுவாங்க அது அப்படி சொல்லுவோம் அது வாய்டு அது இன்னும் பின்னால் இதை பற்றி சொல்லுதா வாய்டபுள் தனியாக இது வேஜரை தனியாக சொல்லுதா இனி வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் கொயர்ஷன் ஃப்ராடு மிஸ்ரெப்ரஸ்டே அண்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு அக்ரிமெண்ட்டை ஒரு வேலிட் அக்ரிமெண்ட்டை கொண்டு போய் இல்லை இது வேண்டாம் எனக்கு மாற்றி வைங்கன்னு மாற்றி வைக்காங்க செக்ஷன் டூ ஐயில் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் அக்ரிமெண்ட் விச் இஸ் என்ஃபோர்ஸபிள் பை லா அட் த ஆப்ஷன் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பார்ட் இஸ் தேர் டு பட் நாட் அட் த ஆப்ஷன் ஆஃப் தி அதர் ஒப்பந்தத்துக்கு ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ நாலு பேரோ இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஆள் சொல்லி அதை வெளியே எடுத்துக்கிடலாம் ஆனால் அடுத்தவனுக்கு அந்த உரிமை இல்லை கணவன் கட்டாயப்படுத்தி மனைவி கையெழுத்து போட்டான் அப்போ என்னாச்சு மனைவி அந்த கட்டணம் உள்ளே இருக்கிறதுனால கட்டணம் போட வேண்டி வந்தது அதை விட்டு வெளியே வந்தாச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் செல்லாது அப்படின்னு வாய்டபுள் அதாவது என்றைக்கு வாய்டபுள்னு சொ சொல்லி நம்ம அதை மாற்றி வைக்கமோ அது வரைக்கும் அது வேலிடாக தான் நிற்கும் அதுக்கு பின்னால் அது செல்லாது அப்படின்னு போகும் செக்ஷன் பத்தொம்போதில் சொல்லுவாங்க அக்ரிமெண்ட் காஸ்ட் பை கொயர்ஷன் ஃப்ராடு மிஸ்ரெப்ரஷேஷன் அக்ரிமெண்ட் இஸ் வாய்டபுள் அட் த ஆப்ஷன் ஆஃப் பர்ஸ் பார்ட்டி ஹூஸ் கன்சன்ட் இஸ் ஸோ காஸ்ட் அதே மாதிரி தான் பத்தொம்போது ஏஜில் அண்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்தால் அக்ரிமெண்ட்டு வாய்டபுள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி வாய்டு வாய்டபுள் வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது வாய்டு அக்ரிமெண்ட்டுங்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்தே அது வாய்டாக தான் இருக்குது வாய்டபுள் அக்ரிமெண்ட்னால் நல்ல வேலிடாக தான் இருந்தது அதில் ஒரு ஆள் ஒரு டிஃபெக்டிவ் இது ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றி வை அப்படின்னு கேட்காங்க அதை மாற்றி வைக்கத அப்படி கொண்டு வரோம் ஆனால் ஒன்று ஏ கான்ட்ராக்ட் மோசம் கன்சென்ட் ஃப்ரீ இல்லை என்ன பயமுறுத்தி வாங்கினாங்க அண்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து ஃப்ராடு மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கலான்னா அதுக்கு முன்னாலேயே இவங்க அதை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா செய்ய முடியாது சில சமயங்களில் இந்த ரைட்டை இல்லாமல் போயிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு கடையில் சரக்கு வாங்கினார் அவன் நூறு முடை அரிசி கேட்டால் நூறு முடை அனுப்பிட்டார் ஒரு வாங்கிட்டார் அதில் பத்து முடை எடுத்து விற்றுட்டார் தொண்ணூறு முடை தான் இருக்குது இந்த சமயத்தில் இல்லை கான்ட்ராக்ட் அது மிஸ்டேக்கு நீ நீ ஏங்கிட்ட அதுன்னு சொன்னால் இதுன்னு சொன்னால் இதில் வித்தியாசம் இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு கன்சென்ட் சரியில்லை மிஸ்டேக் ஆஃப் ஃபேக்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுதாருன்னா அவர் அதை வாய்டபுள்னு கொண்டு வர முடியாது ஏன் கொண்டு வர முடியாது அவர் ஏற்கனவே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டார் அதை கொண்டு போய் பத்து முடையை விற்றுட்டார் ஒரு கம்மலில் ஷேர் அலாட் ஆச்சு அவன் வாங்கினா ஷேர் டிவிடண்ட்லாம் வாங்கி பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டான் அதுக்கு பிறகு இந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட்டு எனக்கு இந்த ஆஃபர் லெட்டரில் இத்தனை இப்போ ஃப்ராடு இருந்தது அதனால் வாய்டபுள்னு போனாங்க நீ அலாட்மெண்ட்டு வாங்கிட்ட டிவிடண்ட்டை வாங்கிட்ட அதனால் நீ அதை மறுத்து சொல்ல முடியாது அப்படின்னு அங்கே தள்ளுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு லாரியில் ஒன்று ஒரு பழைய கேஸு என் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் உள்ள கேஸு ஒரு லாரியை ஒன்று பழைய லாரியை வாங்கிட்டான் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு விற்றுட்டாங்க அந்த ஒரு ஒர்க் ஷாப்புக்காரனும் செல்லரும் இவன் வந்து மொதல் நாளே போகிறான் முதல் ட்ரிப்பு ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னிலேயே அதில் ஆயில் சீல் இல்லை வீலு கிராக்கு என்னெல்லாமோ கண்டுபிடிச்சான் இவன் உடனே வந்து என்னப்பா இப்படி லாரி இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னான் இவன் உடனே என்ன செய்தாங்க இல்லைப்பா அந்த ரிப்பேர் சார்ஜெல்லாம் நாங்கள் தந்துருதோம் அப்படின்னு செல்லர் சொன்னாங்க வாங்கிட்டு போயிட்டான் இது ஃபஸ்ட்டு ஜ ட்ரிப்பில் அடுத்து ரெண்டு ட்ரிப் போயிட்டு மூணாவது ட்ரிப் போகிறோம் திரும்பவும் அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து இது மிஸ்டேக்கு என்னை ஏமாற்றி ஊற்றுட்டாங்க அதனால் இது வாய்டபுள் ஆக்குங்கன்னு கேட்டு கோர்ட்டுக்கு போகையில் அது முடியாது நீ மொதல் எப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பணத்தை வாங்கி ஏற்றுக்கிட்டியோ அப்போவே நீ அதை ஏற்றுக்கிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வாய்டபுள் வந்து ஒரு பேரியடுக்குள்ளே செய்யணும் ரொம்ப நாள் கழித்து வாய்டபுள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அண்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸை விட்டு வெளியே வந்த உடனே நீ அதை கேட்கணும் கொயர்ஷன் இருந்ததுன்னா அதை விட்டு எப்போ உனக்கு வர முடியுமோ அப்போ கேட்கணும் அது ஒரு ரீசனபுள் டைமுக்குள்ளே கேட்கணும் ஃப்ராடாக இருந்தால் எப்போ ஃப்ராடுன்னு தெரிஞ்சதோ அதுக்குள்ளே கேட்கணும் அப்படி அந்த பீரியடுக்குள்ளே உள்ளே வரணும் இல்லாமல் இருந்தால் இல்லை ரீசனபுள் பீரியட் தான் தேர்ட் பார்ட்டி ரைட்டு வருதுக்குள்ளே கேட்கணும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவன் வாய்டபுள் கான்ட்ராக்டை வேலிடு தான் அது எப்போ வேலிடு வாய்டபுள் கான்ட்ராக்ட்டு ஒதுக்கி வைக்காத வரைக்கும் அது வேலிடாக தான் இருக்குது 
இதுக்கு நடுவில் தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்கன்னா கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் அவங்கள்ட இன்ட்ரெஸ்ட் வருவக்குள்ளே அதே உதாரணம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன ஒரு நூறு மூடை அரிசியில் பத்து மு பத்து மூடையை விற்றுட்டான் அப்போ தேர்ட் பார்ட்டியும் வாங்கிட்டு போயிட்டான் தொண்ணூறு மூடா இவங்க கையில் இருக்குது இப்போ வந்து இல்லைம்மா அது வாய் டபுள் அப்படின்னு சொன்னால் எங்கேயோ பத்து மூடை போயிட்டு அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதனால் தேர்ட் பார்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுக்குள்ளே நீங்கள் வாய் டபுள் கான்ட்ராக்டர் இருந்தால் மாற்றிக்கிடுங்க அப்படிங்கிற நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் வழியாக சொல்லுவாங்க எப்படி நீங்கள் செய்வீங்க அப்படிங்கிற கான்ட்ராக்டை த ரெசிஷன் ஆஃப் ய வாய் டபுள் கான்ட்ராக்ட் மே பி கம்யூனிகேட்டட் ஆர் ரிவோக்ட் இன் த சேம் மேனர் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு சேம் ரூல்ஸ் ஆஸ் அப்ளை டு த கம்யூனிகேஷன் ரிவிகேஷன் ஆஃப் த ப்ரப்போசல் எப்படி ப்ரப்போசலை நீங்கள் திரும்ப எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி இந்த கான்ட்ராக்டையும் எடுங்க அப்படிங்க ரிவோகேஷன் ஆஃப் ப்ரப்போசலுக்கு என்ன ரூலோ அதே தான் இதுக்கும் ரிவோகேஷன் ஆஃப் ப்ரப்போசல் வென் கம்ப்ளீட் அதெல்லாம் படிக்கும் செக்ஷன் ஃபோரில் அதே ரூலு இதுக்கும் வரும் அந்த நேரத்தில் அது கான்ட்ராக்டு இல்லாமாகுது அந்த மாதிரி அதை சொல்லணும் இப்படி கான்ட்ராக்ட் வேண்டாம் அதை விட்டுருதேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இவன் ப்ரப்போசல் ரிவோகேஷன் மாதிரி அங்கே அவன் எப்போ ரிவோகேஷன் லெட்ரு அவனுக்கு கையில் கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் ரிவோகேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு அங்கே பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி தான் வாய்டபுளுக்கும் கான்ட்ராக்டுக்கும் ரூலு இது ஆனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு செக்ஷன் அறுபத்தி நாலில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வாய்டபுள் கான்ட்ராக்டில் ஒருத்தர் அதை வேண்டாம் அப்படின்னு கேன்சல் பண்ணிட்டார்னா என்னென்னா அதர் பார்ட்டி நீ நாட் பெர்ஃபார்ம் எனி அதர் ப்ராமிஸ் அவன் அந்த நேரத்தில் கான்ட்ராக்ட் இல்லைன்னு ஆகிட்டு இல்லையா அப்போ அவர் அதுக்கு மேலே ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒன்றை பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி இவை ஏதாவது கையில் வாங்கியிருந்தால் அந்த பணத்தை அவர் திருப்பி கொடுத்துடணும் அந்த பொருளை திருப்பி கொடுத்துடணும் உதாரணம் ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்காங்கன்னா பாதியை வாங்கியிருக்கார் மீதி வாங்கலாம் ஒரு அரிசி கடைக்காரன் வைக்கலாமே ஒரு ஐம்பது மூடை அரிசிக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருந்தார் பத்து மூடை வாங்கிட்டார் இன்னும் நாற்பது மூடை அவர் தரணும் பத்து மூடை வாங்கிட்டார் வாங்கின பிறகு தான் செய்த இது ஃப்ராடு இவன் என் நம்மகிட்ட கொடுத்தது ஒன்று அனுப்பி வச்சுருக்க அரிசி ஒன்று அப்போ என்ன செய்யணும் இவர் இந்த பத்து மூடையும் திருப்பி கொடுத்துடணும் அல்லது பத்து மூடையை வச்சுருந்தான்னா பத்து மூடைக்குள்ளே பொருளை கொடுத்துடணும் அவன் பாக்கி இந்த நாற்பது மூடை அரிசி கொடுக்க வேண்டிய பெர்ஃபார்மன்ஸு செய்ய வேண்டாம் ரெண்டு கண்டிஷன் ஃபர்தர் பெர்ஃபார்மன்ஸு வேண்டாம் இந்த கான்ட்ராக்டே கேன்சல் ஆகிட்டு அப்போ இனி ஏதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸு பாக்கி இருந்தால் பாக்கி உள்ளவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டாவது யாராவது அதில் பெனிஃபிட் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அந்த பெனிஃபிட்டை திருப்பி கொடுத்துடணும் இவன் ஐம்பது முடைக்கு உள்ள பணத்தை கொடுத்துருக்கான்னா அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இனி அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டுங்கிற பார்க்கும் கன்சிடரேஷன் லாஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லுதும் இருபத்தி மூணுல ஆப்ஜெக்ட் லாஃபுல்லாக இருக்கணும் அதில் சொல்லுவோம் அது எப்போ லாஃபுல் அப்படிங்கிறத அங்கே வரிசையாக பார்த்தோம் சட்டத்தால் தடுக்கப்படவில்லை பர்பிடன் பை லா அல்லது இது அனுமதித்தால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செல்லும் அல்லது ஃப்ராடுலண்ட்டு அல்லது இது அனுமதித்தா ஒரு ஆளுக்கு தீங்கு விளையும் அல்லது சட்டத்துக்கு பொது அகெயின்ஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி அல்லது மொராலிட்டி ஒழுக்கத்துக்கோ இல்லை பொதுமக்களுடைய நன்மைக்கோ எதிராக போகும் அப்படின்னு சொன்னால் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற அங்கே பார்த்து அன்லாஃபுல் கான்ட்ராக்ட் அன்லாஃபுல் கன்சிடரேஷன் அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் இதில் இருந்ததுன்னா அதை எல்லாம் இங்கே பார்க்கும் இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட்லாம் வாய்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆர் வாய்டு ஃப்ரம் த பிகினிங் அப்படின்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே அது செல்லாத ஆகும் இதில் கூட ரெண்டாக பிரிக்க அங்கே இந்த அன்லாஃபுல்லையே ஒன்று இந்த பப்ளிக் பாலிசிங்கிறத வேறு மாதிரியும் இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்ஸ்னு கொண்டு வராங்க கொஞ்சத்தான் இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்னா சட்டம் தடுக்குன்றத நம்ம இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒருவன் ஒருவனை கொலை செய்யணும் ஒருத்தன் ஒருத்தன் கடை வாங்கியிருக்கான் கடன் கொடுத்தவனை கொலை செய்யணும் அப்போ அவனும் கூட ஒரு மோட்டிவ் இருக்குது இன்டென்ஷன் கொலை பண்ணணும்னு இன்டென்ஷன் கடன் கொடுத்தவனை இன்னொருத்தனை கையில் காசை கொடுத்து அவனை போய் கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க எப்படி நான் இவ்வளோ உனக்கு பணம் தருவேன் இன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் திஸ் மணி அவனை போய் நீ கொல்லணும் இது என்னது இது இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்டு அதே சமயத்தில் வேறு ரெண்டு பேரும் அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நீ என் கூட மூணு மாதம் ஒன்றா இருக்கணும் இது அகெயின்ஸ்ட் 
பப்ளிக் பாலிசின்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டா இம்மாறல்னு சொல்லலாம் ஆனும் பண்ணோம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு மூணு மாதத்துக்கு கூட இருக்கணும் என் வீட்டு வீட்டுக்காரி ஊருக்கு போயிருக்கா வார வரைக்கும் என் கூட இருக்குங்க இதை நம்ம அன்லாஃபுல் சொல்லலாம் இல்லீகல்னு சொல்லுது இல்லை இல்லீகல்னு சொல்லுது சட்டத்தால் தடுக்கப்பட்டதை இல்லீகல்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே வாய்டு தான் வாய்டு ஆபனிஷோ வாய்டு ஆபனிஷோன்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் வாய்டு தான் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்டில் கொலாட்ரல் அக்ரிமெண்ட்டும் செல்லாதுன்னு நீதிமன்றங்கள் சொல்லுவாங்க இவன் கையை கையில் வெட்டிட்டு வாப்பான்னு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டுதான் இதுக்காக வேறு சப்சிக்வெண்ட்டாக வேறு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டிருந்தா கூட அவன் போய் இந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போய் ஒரு இடத்துல துப்பாக்கி வாங்குறதுக்கு நிற்கான் இது எல்லாமே கொலாட்ரல் அக்ரிமெண்ட்டும் செல்லாது அப்படிங்கிறது அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டில் அப்படி இல்லை அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் மட்டும்தான் செல்லாது அதுக்கு வேறு அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒருத்த மைனரு மைனருக்கு கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு ஒருத்த பணம் கொடுத்தான் அது வாய்டு ஆபன் இஷ்யூ ஏன்னா அது செல்லாது அப்படிங்கிறதுனால அங்கே கொடுக்காங்க இப்படி இல்லாத விஷயங்களை செய்ததுக்காக கொடுத்தீங்கன்னா அதாவது சட்டத்துக்கு புறமான விஷயங்களாக இருந்து சட்டத்தால் தடுக்கப்பட்டதாக இருந்தால் இல்லீகல் அக்ரிமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லாமல் இருந்தால் அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டையும் பிரிக்கிறதுக்கு வழி இருந்தால் பிரிக்கிறதை மட்டும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்காங்க செக்ஷன் இருபத்தி நாலில் ஒருத்தன் என்ன செய்தான் ஒரு இடத்துல கஞ்சா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம் இன்னொரு இடத்து இல்லை ஒரு இடத்துல அவுரி செடிகளை ஒரு கெமிக்கல் தாவரங்களை வாங்கி வைக்காங்க அதே இடத்துல ஒரு ஸ்மக்ல்டு குட்ஸும் வைக்காங்க ஒரே இடம் அதுக்கு ஒரு மேனேஜர் மேனேஜருக்கு சம்பளம் இந்த மேனேஜருக்கு சம்பளத்தை வாங்க முடியாது ஏன்னு சொன்னால் அவருடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் ஆகிருது வெறும் ஒரு குட்ஸுகளை வாங்கி வச்சார்னா தப்பு இல்லை அதிலையே ஸ்மக்ல்டு குட்ஸையும் சேர்த்து வாங்கி வச்சார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டும் சேர்ந்த இடத்துல வரும் லீகலும் அன்லீகலும் இல்லீகலும் பிரிக்க முடிஞ்சால் லாஃபுல் அண்ட் அன்லாஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் பிரிக்க முடிஞ்சால் கான்ட்ராக்டுகளை அந்தளவுக்கு என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் சட்டங்க நீதிமன்றங்கள் ஏ இதுக்கு ஐயாயிரம் உனக்கு ஐயா இதுக்கு ஐயாயிரம் அப்படின்னு ரெண்டாக போட்டு அக்ரிமெண்ட்டு போட்டால் ஐயாயிரம் அவன் சம்பளம் தரலன்னா நான் இப்படி ஜா வேலை பார்த்தேன் எனக்கு வாங்கித்தாங்கன்னு கேட்கலாம் இப்படி ஸ்மக்ல்டு குட்ஸை மேனேஜ் பண்ண அங்கே ஐயாயிரம்னு கேட்டால் அது கிடையாது ரெண்டும் பிரிக்கக்கூடியவையாக இருந்தால் பிரித்து நம்ம அதுக்குள்ளே வாங்கலாம் எல்லா அன்லாஃபுல் அக்ரிமெண்ட்டும் வாய்டு தான் இதில் சில விஷயங்கள் என்னென்னா சில இடங்களில் இல்லீகல் பர்பஸ் நாட் டன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா அதை நீங்கள் கோர்ட்டில் வந்து வாங்கிக்கிடலாம் அப்படிங்கிறா அதாவது ஒரு பாட்டு லீகல் ஒரு பாட்டு இல்லீகலாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இடத்துல இல்லீகல் பாட்டு செய்யலை அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது லீகல் பாட்டு சொல்லுவோம் ஒரே ஆள்கிட்ட இதுவும் வாங்க தான் அதுவும் வாங்குறாங்க எது சாதாரணமாக லீகலாக வாங்கக்கூடிய விஷயங்களையும் இல்லீகலான ஸ்மக்ல்டு கிட்ஸையும் வாங்குறாங்க அப்படிங்கையில் தனியாக பிரித்து வாங்கிக்கலான்னு சொன்னோம் அல்லது வேறு கான்ட்ராக்டுகளில் ரெண்டு பாட்டு இருக்குது லீகல் பார்ட்டு இல்லீகல் பார்ட்டு அப்படின்னா இல்லீகல் பார்ட்டு செய்யாமல் இன்னும் அது தொடங்கவே இல்லை இதாக மட்டும்தான் இருக்குது பிஃபோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் இல்லீகல் பார்ட்டு ஐயோ இது சட்டத்துக்கு புறமானது நமக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டாம்னு வெளியே வாராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை நீதிமன்றங்களை வாங்கி கொடுக்கலான்னு சில தீர்ப்புகளில் சொல்லுவாங்க நாட் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு ஃபாரின் லிக்கர் பாண்டிச்சேரிலேருந்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச விலையில் வாங்கி தரேன்னு ஒருத்தன் சொல்ல தான் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டாச்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ இல்லைப்பா நான் எனக்கு அது வேண்டாம் போட்ட பிறகு தான் அதில் பெரிய சிக்கல் இருக்கான் எனக்கு வேண்டாம் அந்த ரூபாயை திருப்பி தான் கேட்கான் இப்போ என்ன ஆகுது அது லீகல் தான் இவங்க பணத்தை கொடுத்தார் பணத்தை திருப்பி கேட்கார் ஆப்ஜெக்ட் இல்லீகலாக இருந்தால் கூட இல்லீகல் பார்ட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை வாங்கிக்கிடலாம் அப்படி ஜென்யூன் ரெப்பண்டன்ஸ் அதாவது மனம் மாறி நம்ம இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு செய்தால் ஏற்றுக்கலாம் அதே சமயத்தில் அவன்கிட்ட இருந்து சரக் கிடைக்கல நான் போய் இப்படி சொல்லி கேட்டான்னா நீதிமன்றங்கள் ஏற்றுக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி நாட் ஈக்குவலி அட் பால் ரெண்டு பேருமே தப்பாக பண்ணிடக்கூடாது ஒரு ஆள் கொஞ்சம் தப்பு ஒரு ஆள் பெரிய தப்பு பண்ணியிருந்தால் பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலி ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொன்னால் 
எங்கே பணம் இருக்கோ அங்கேயே இருக்கட்டும் நம்ம நீதிமன்றம் இதில் தலையிடாது அப்படிங்காங்க சில இடங்களில் சட்டத்தின் வழி இது இல்லீகலாக இருக்கத நீதிமன்றங்கள் ஒரு உதாரணம் சொல்லுதான் ஒரு மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்க மலைவாழ் மக்களுக்கு பட்ட நிலத்தை அவங்க விற்கக்கூடாதுன்னு இருக்கும் எழுதியிருக்கும் இவன் அதில் போய் பணத்தை கொடுத்து அதில் வாங்கி கையெழுத்து போட்டு வாங்கிடுவாங்க அவங்க நீதிமன்றம் போயில் ரெண்டு பேரும் தப்பு தான் மலைவாழ் மக்களும் தப்பு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இருக்க கொடுக்கலாம் இவனும் வாங்குறாங்க அப்போ அதில் யார் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னு வேணால் கொடுக்கலாம் இன்னும் ச இன்னொரு உதாரணம் சொல்ல வேணுமானா சிட்டி ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது சிட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருக்குது அவன் போய் பணத்தை வசூல் பண்ணிட்டான் இவன் பணத்தை ஏமாந்து நிற்கவன் கோர்ட்டுக்கு வரையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாத சீட்டு அதனால் இது இல்லீகல் நான் ஏற்றுக்கிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவதில்ல யார் சின்ன அளவு குறைஞ்ச தப்பு யார் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு கொடுத்துருதாங்க அதே மாதிரி ஏமாற்றி வேலை வாங்கினாலும் நீதிமன்றங்கள் அதை ஏற்றுக்கிடுதாங்க ஏற்றுட்டு வாய்டபிள் அப்படின்னு வாய்டு கான்ட்ராக்டாக இருந்தால் கூட என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி தராங்க உதாரணத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்டு ஏமாற்றி கையில் தாங்கியிருப்பான் அதெல்லாம் கொடுக்காங்க இனி இன்னும் ஒரு வகையை கூட நம்ம பார்க்கலாம் அன்என்ஃபோர்ஸபிள் கான்ட்ராக்டர்னு இது பொதுவாக வாரதில்லை படிக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லுவோன்னா அன்என் என்ஃபோர்ஸபிள் தான் அக்ரிமெண்ட்டு அன்என்ஃபோர்ஸபிள் அக்ரிமெண்ட்டு சிலது இருக்குது அதை கூட எடுத்துக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட்டு டைம் பார் ஆகிட்டுனா கடன் இல்லைன்னு ஆகலை கடன் இருக்க தான் செய்யுது அதனுடைய என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி தான் இல்லைன்னு ஆகுது அது இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நம்ம என் அன்என்ஃபோர்ஸபிள் அக்ரிமெண்ட் கோர்ட்டில் போய் நீங்கள் வாங்க முடியாது ஆனால் அந்த உரிமை உங்களுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் வேறு ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அது நம்ம அன்சர்டைன் அப்படிங்கிறதுனால அது அக்ரிமெண்ட் இல்லை என்ஃபோர்ஸபிள் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம் அந் அது அன்என்ஃபோர்ஸபிள் இருந்தாலும் அதில் உள்ள உரிமைகள் அப்படியே தான் அவனுக்கு இருக்குது வேறு வழி என்ன வாங்கன்னா வாங்கிக்கிடலாம் அப்படிங்கா இது வாய்டு வாய்டபுள் அப்படிங்கிறத அக்ரிமெண்ட்டுடைய வகைகளை பார்த்தோம் இனி வேஜரிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் வேஜரிங்னால் என்னன்னா ஒரு சூதாட்டம் ஒரு நான் டெஃபனிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராமிஸ் டு கிவ் மணி ஆர் மணி இஸ் ஒர்த் அப்பான் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் அசட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் அன் அன்செட்டைன் ஈவெண்ட் ஒரு இப்படி போகமோ அப்படி போகமோன்னு தெரியாத ஒரு அன்செட்டன் ஈவெண்ட் நடக்கு அது நடந்து முடிஞ்சு அதனுடைய ரிசல்ட்டு தெரியும்போ பணத்தை கொடுப்பேன் இந்தியா ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா தெரியல ப்ராமிஸ் டு கிவ் மணி அப்பான் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் அன் அன்செட்டன் ஈவெண்ட் இதுதான் வேஜரிங் அப்படின்னு சொல்லுதோம் நல்ல உதாரணம் வந்து கிரிக்கெட்டை சொல்லலாம் இது வாய்டு அப்படின்னு செக்ஷன் முப்பதில் சொல்லிவிட்டு ரெண்டு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்காங்க அக்ரிமெண்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் ஆர் வாய்டு ஒன்று ரெண்டாவது நோ சூட் ஷால் பி ப்ராட் ஃபார் ரெக்கவரிங் எனி திங் அலர்ஜ் டு ஹாவ் பீன் ஒன் ஆன் வேஜர் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு எனி பர்சன் டு அபைட் பை த ரிசல்ட் ரெண்டை கொண்டு வராங்க இதில் முதல்ல என்ன சொல்லுதோம் அக்ரிமெண்ட் பை வே ஆஃப் வேஜர் ஆர் வாய்டு சூதாட்டத்துக்காக நீ என்ன செஞ்சாலும் அது செல்லாதுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்து நோ சூட் ஷால் பி ப்ராட் ஃபார் ரெக்கவரிங் எனி திங் அலர்ஜ் டு ஹாவ் பீன் ஒன் சூதாட்டத்தில் நான் ஜெயித்து விட்டேன் எனக்கு பணத்தை வாங்கித்தா அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு வராத அல்லது என்ட்ரஸ்டட் டு எனி பர்சன் அபைட் பை த ரிசல்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் பந்தயம் கட்டும் போது தேர்ட் பார்ட்டிகிட்ட கொடுப்பாங்க கிரிக்கெட்டில் இந்தியா ஜெயிச்சா நான் ஐயாயிரம் ரூபா தாரேன் அவன் இந்தியா தோத்தா ஐயாயிரம் ரூபா அப்படிங்கா தே ஜெயித்த பிறகு தோத்த பிறகு ஒன்றும் நான் எங்கே போய் பார்க்குதுன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு மத்தியஸ்தரை கூப்பிட்டு ஐயா இந்த ஐயாயிரம் இந்த ஐயாயிரம் ரெண்டு வாரம் ஆளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டான் அப்போது இந்தியா ஜெயித்தா அவன்கிட்ட கொடுத்துடணும் இந்தியா தோத்தா இவன்கிட்ட கொடுத்துடணுங்கிறது அவன் வேலை அப்படி ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவன் ஏமாற்றிட்டு போயிட்டான் இந்தியா ஜெயித்தது இந்தியா தோத்தது ஜெயித்தது அல்லது தோத்தது யாராவது ஒரு ஆளுக்கு கொடுத்துருக்கணும் அவன் பத்தாயிரத்தை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டான் அப்போ வந்து கோர்ட்டில் வந்து கேட்காத நோ சூட் ஷால் பி ப்ராட் ஃபார் ரெக்கவரிங் எனி திங் அலர்ஜ் டு ஹவ் பீன் ஒன் பை வேஜர் நான் ஜெயித்து விட்டேன் எனக்கு பான் தராத இல்லாட்ட இன்ட்ரெஸ்டட் டு எனி பர்சன் டு அபைட் பை த ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் அன்னைக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்துவதற்காக வேற ஒரு மனிதரிடம் கொடுத்து வைத்தேன் அந்த பணத்தை வாங்கித்தாருங்கள் என்று கோர்ட்டுக்கு வராதீர்கள் அப்படிங்கிறத அதில் சொல்லுவோம் 
இதுதான் வேஜர் அப்படின்னு பார்க்கும் இதில் என்ன இருக்கணும் அன்சர்டனிட்டி இருக்கணும் ஜெயிக்குமா தோக்கமா தெரியல மழை வருமா வராதா தெரியல அதில் ஜெயிக்கிறதுக்கும் தோக்கிறதுக்கும் ஈக்குவல் சான்ஸ் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது வேஜர்னு வரும் இன்றைக்கி மழை வரும் அல்லது வராமல் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போய் சொல்லலாம் மூணாவது கண்டிஷன்னா இந்த ஆட்களுக்கு அதில் நோ கண்ட்ரோல் இவன் ஸ்டேடியத்தில் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்க வந்தான் விளையாடுதவன் இல்லை விளையாடுதவனாக இருந்தால் அவன் இந்த வேஜருக்குள்ளே வரல யாரோ ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏதோ ஒன்று செய்தால் இவங்க உட்காந்து பணம் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க நோ கண்ட்ரோல் இவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா இதில் வராது அது கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட்னு வேறு ஒரு கான்ட்ராக்ட் அது பின்னால் வருது இவங்களுக்கு அது மேலே கண்ட்ரோல் இல்லை இதை விட முக்கியமானது நோ இன்ட்ரெஸ்ட் இந்தியா ஜெயிச்சான்னா தோத்தான்னா இவன் டிக்கெட் எடுத்தான் பார்த்துட்டு போக வேண்டியதான அந்த விஷயத்தில் அந்த ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவர்களுக்கு அதில் அக்கறை இல்லை இதே உதாரணம் அந்த இதே விஷயத்த கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லுவேன் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட்னு என்ன ஒரு விஷயம் நடந்தால் நான் இதை செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிடுது உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபயர் சர் ஃபயர் இன்சூரன்ஸுக்காரர் என்ன சொல்லுதார் உன்னுடைய வீடு தீப்பிடித்தால் நான் பணம் தருவேன் தீப்பிடிக்கிறது கண்டிஜன் நடக்கும் நடக்காம போகும் அங்கே பணம் வாங்குதது அந்த வீட்டுக்காரன் அவனுக்கு அந்த வீட்டு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஒரு மோட்டர் வெஹிக்கிளை இன்ஷூர் பண்ணதும் உனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆனால் நான் படம் தாரேன் அது வந்து கண்டிஜென்ட் நடக்கலாம் நடக்காமலும் இருக்கலாம் அப்படி உள்ள சூழ்நிலையில் நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் பணம் கொடுக்கேன் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கண்டிஜென்ட் இங்கே அப்படி இல்லை அதில் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இவனுக்கு ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் அங்கே போய் இதை நான் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வேஜர் அப்படின்னு வேஜர் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் என்ஃபோர்ஸபுள் இதில் கொலாட்ரல் டிரான்சாக்ஷன்லாம் ஒன்றும் ஆகாது இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் ரெண்டு கொடுக்காங்க ஒன்று வந்து குதிரைப்பந்தயம் இன்னொன்று கிராஸ் வேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் உள்ள விஷயங்களை சொல்லுவாங்க இனி கண்டிஜன் கான்ட்ராக்டை பற்றி சொல்லுவாங்க கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் செக்ஷன் முப்பத்தி ஒன்றில் சொல்லுது எ கான்ட்ராக்ட் டு டூ ஆர் நாட் டு டூ சம்திங் இஃப் சம் ஈவன் கொலாட்ரல் டு சச் கான்ட்ராக்ட் டஸ் ஆர் டஸ் நாட் ஹேப்பன் ஒரு விஷயம் நடந்தால் அல்லது நடக்கவில்லை என்றால் நான் படம் தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் கண்டிஜென்ட் கண்டிஜென்னா என்ன மே ஆர் மே நாட் ஹேப்பன் அன்செட்டன் ஈவெண்ட் உதாரணம் இதுக்கு நான் சொன்ன ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆஃப் அன்செட்டன் ஈவெண்ட் ஃபஸ்ட்டு திங் அதில் நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி தெரியாமல் இருக்கணும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னென்னா கொலாட்ரல் டு த கான்ட்ராக்ட் இவங்களுக்கு சம்மந்தமாக இருக்கணும் 